Good morning, guys. Today is Monday. We're going to be working on the language book on page 49, 50, and 51. Also, we're going to be working on page 31 of the vocabulary and grammar book, ¿ok? Padres de familia, el día de hoy en el libro de language vamos a estar trabajando en la página 49, 50, 51 y también la página 31 del libro de vocabulary and grammar. Ok, so, we have here a listen and answer section, ok? So, I'm going to play the track, you're going to listen carefully, ok? Listen. So, in order for you to understand, because you got to answer some questions, ok? Ahorita les voy a poner un audio, padres, para que los niños lo escuchen. Tienen que ponerlo tantas veces sea necesario para que ellos comprendan bien qué dice este audio. Comprender no es solo saber qué palabras mencionan, sino entenderlas, ¿ok? So, I'm going to play it. Listen careful, guys. Be careful and listen carefully, ¿ok? I'm Luke. My goal is to do my homework on time. I've turned in a lot of homework late recently, and I don't want that to lower my grades. So I've bought a homework calendar. Every day, I write my assignments on it. I check them off as I finish them. I also number them by when they're due. That way, I know what to do first. Okay, so we just listened to what Luke was saying. So the first question, it says, What is Luke's goal? First of all, what is a goal? ¿Qué es una goal? Una meta, right? Una meta. ¿Qué es una meta? Algo que se quiere lograr. ¿Ok? Algo que se quiere lograr. Something you want to achieve. Remember that, ¿ok? So, what is Luke's goal then? To do his homework. That's right. His goal is to do his homework. To do his homework. To do his homework. Now, the next question. What has Luke bought to help him achieve his goal? He bought something. El compró algo. He bought something to achieve his goal. What did he buy? A homework calendar. That's right. He bought a homework calendar. Homework calendar. Okay. So these are the answers that we should have here. Homework calendar. Okay. Aquí no necesitan realmente escribirlo en el cuaderno. Pueden escribirlo ahí en pequeñito. Al lado de cada pregunta. Por ejemplo, el What's Luke's goal? Vamos a poner to do his homework a la par. Y What's Luke bought to help him achieve his goal? Lo podemos escribir abajo. Homework calendar. Ahí en el mismo libro. So, now, we have here a listen and complete again. I think it's the same. No, it's another track. So, we're going to listen to this track. Vamos a escuchar este audio. Y vamos a llenar los espacios en blancos en las burbujitas, ¿ok? We're going to fill in the blank in the bubbles, ¿ok? Listen careful, listen careful. Luke, have you finished your homework yet? I haven't finished all of it yet. Here's my calendar. Ok, so you've done your math homework already. Yes, but I haven't done my essay for English yet. When is it due? Not until Friday. I've done all the homework due tomorrow. Great job, Luke. You're doing a lot better at getting your homework done on time. Okay, so we just listened. So we're going to fill in the blanks, okay? Aquí, padres, los niños tienen que poner la palabra que falta. El audio muestra toda esta conversación de las burbujas en, de forma completa. El audio la dice. Entonces, los niños tienen que poner atención de qué palabra es la que falta en cada espacio en blanco. ¿Ok? Esto lo tienen que hacer ellos solitos. Pero, para chequear, yo les voy a proporcionar las respuestas ahorita para que ellos puedan revisar. So, the first one, it says, Look, have you finished your homework yet? Number two. I haven't finished all of it yet. Here's my calendar. Number three. 
Okay, so you have done your math homework already. Number four. Yes, but I haven't done my essay for English yet. And number five. When is it due? And last, number six. Not until Friday. I have done all of my homework due tomorrow. Okay, esas son las respuestas de que deberían de tener en esta parte. Repitiéndoles de nuevo que los niños deben hacer esta parte solo, escuchar el audio y entender qué palabra es la que falta en el espacio. The next part, we have predicting outcomes. An outcome is a consequence of an action or a plan. Listen for information that will help you predict whether an outcome is likely to happen or a plan is likely to succeed. Okay? So... Listen up. Predicting outcomes. Es predecir lo que vendrá, ¿ok? Predecir un resultado, se podría decir. So, an outcome es una consecuencia de una acción o un plan, ¿ok? Entonces, para predecirlo, uno escucha la información. You listen for information that will help you predict. Que les va a ayudar a predecir, ¿ok? Siempre no nos sacamos eh, los resultados del aire, no. Nosotros escuchamos, you listen for information and you project, ¿ok? It helps you project, les ayuda a predecir. ¿Cuál será el resultado? Que, pues, vendrá, ¿no? De un plan, si un plan es exitoso o que vendrá después de hacer una acción. Por ejemplo, si usted uh, golpea a alguien, viendo el, el caso de la información, es muy probable que esa persona se enoje. So, that's an outcome, ¿ok? It's likely to happen. And when you, be, uh, when you do a plan, cuando se hacen un plan, por ejemplo, tienen el plan de hacer sus tareas temprano para tener mucho tiempo libre. Pero ustedes, el tiempo que habían dedicado para sus tareas, se ponen a jugar, es muy probable que no tengan mucho tiempo libre después, porque su plan no fue exitoso. Entonces, eso, viendo, analizando informaciones, eso es predicting an outcome, ¿ok? So, in the second part, it says, listen and write their goals. We're going to listen to another track, we're going to pay attention to it, and we're going to write each of these this ch children's goals, okay? One, I'm Chang. My goal is to do well on my math test at the end of this week. I've already studied hard and done practice problems. There's one kind of problem that I'm not sure about, but I'm going to ask my teacher for help tomorrow. Then I'll be prepared for the test. Two. I'm Sandra. My goal is to read the news every day. I want to know what's happening in the world. I haven't made a list of websites yet, and I haven't set an alarm to remind me to read the news But I'm going to do it soon. Three. I'm Mackenzie. I want to finish my science project. It's due in two days. I've done the experiment, but I haven't analyzed the data yet. I also haven't written the report yet, but I think I'll do it tomorrow. I want to watch my favorite show tonight instead. Okay. So we just listen to it, and we're going to write each boy's, each children's goals. Okay, so what is Shang's goal? What is his goal? To do well on a math test. Remember, he said he, did, he wanted to do well on his math test. Okay, do well on his math test. What is Sandra's goal? To read the news online every day. Right? That's her goal. And what is Mackenzie's goal? What is la meta de Mackenzie? What is Mackenzie's goal? To finish a science project. Ok. 
okay? Finish a science project. So these are the answers you should have in there. Padres, aquí los niños de nuevo tienen que hacer esto ellos solitos. Tienen que escuchar el audio y entender qué dice cada uno de los niños para poder hacerlo. Estas son las respuestas para que ellos chequen o para que ustedes les chequen. Pero no pueden estarle dando solo la respuesta. Recuerden que ellos tienen que analizar muy bien. ¿Ok? You gotta listen careful, guys. Be careful and listen. Understand. ¿Ok? So, the next part, it says, listen again and take notes on their plans in your notebook. Esta parte se supone se debería ser en el notebook. Pero la vamos a hacer aquí, vamos a contestar brevemente aquí para no tener que hacerlo en el notebook. Okay, so it says, answer the questions about the student's goals in your notebook. Is the goal realistic? Cada uno tiene un goal. Es un, cada una de estas metas real, realistic, realística. No realista, realist, realística, realista. ¿Es realista cada una de esas metas? Sí, ¿verdad? Yes, because they want to do well on a test. They want to read some news online and finish a science project. Todas son metas muy reales, muy realistas. So, yes. We're going we're gonna to write down. Yes. There are. Yes, they are. Yes, they are. Vamos a hacerlo pequeñito, ¿ok? Para que no tengamos que hacerlo en el cuaderno. So, it says, number two, do they have enough time? ¿Tienen suficiente tiempo? Do they have enough time to do that? Yes, they do. Yes, they do. Do they want, do they know what steps to take? Yes, they do. And the last one, the last one. Are they carrying out a plan? Yes. They are. Ok. Así tendría que quedarnos esta parte. So, in the next page, la siguiente página, next page, what do we have here? It, say, it says, listening and responding. After someone finishes talking, you can respond and offer your own ideas. Then invite others to take a turn to speak. How about you? What do you think? Do you agree? Why don't you go next? Now it's your turn. Okay, listening and responding. Escuchar y responder. Después de que alguien termine de hablar, ustedes pueden contestar con sus propias ideas, okay? Su propia opinión. Okay, por ejemplo, cuando el teacher o la teacher les explica algo utilizando ejemplos de la vida real, ustedes pueden opinar al respecto. Sin embargo, se tiene que esperar a que ella termine, ¿verdad? Cualquier persona. Uno tiene que ser respetuoso. So, after they finish talking, you can offer your own ideas. Y pueden invitar a otros también a proporcionar sus propias ideas. Por ejemplo, you can tell them, how about you? ¿Qué tal tú? O, ¿cómo piensas tú? What do you think? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo? Do you agree? Why don't you go next? ¿Por qué no sigues tú? Ahora es tu turno. Now it's your turn. ¿Ok? So that's the way you respond to someone else's opinion. ¿Ok? Así se responde si uno quiere brindar la opinión acerca de una opinión, valga la redundancia, de otra persona. ¿Ok? So be careful with that. So we have here. Listen and circle. Which two sentences describe George? We're going to listen to another track. Here, and we're gonna uh, describe which sentence of them describe George, okay? So, how can we decide what the best goals are for us? First, think about what you are like as a person. Are you friendly or shy? Fun or serious? Do you like to work alone or with others? 
Why don't you start, Jorge? I like to be with other people. I enjoy being with my family and my friends. I don't like working alone. It's too quiet and boring. Okay. Now, let's think about how to make a goal for you, Andrea. What do you think? Well, Jorge likes being around other people. Maybe he can have a goal to help other people. That's a good idea. Jamal, can you make this goal more specific? How can Jorge help other people? Maybe he can start a study group. Then he can be with other people, and they can get help studying. Yeah, I like that goal. Okay, so we just listened to the audio. Now, there are two sentences between these five ones that describe George or Jorge. So, <clears throat> the first one, he doesn't like noise. Is that true or false? False, right? That's false. The second one, he doesn't like to work alone. Is that true or false? That's true, right? He doesn't like to work alone. Number three, <clears throat> he likes spending time with other people. Is that true or false? True, right? He likes spending time with other people. Number four, he is a shy person. Is that true or false? That's false, right? And he is very serious. The last one, is that true or false? False, right? So what are the two sentences that describe George? He doesn't like to work alone and he likes spending time with other people. So that's the ones that you should have circled. Now, we have some questions here. It says, listen again and answer the questions. What is George's goal or what is Jorge's goal? What is his goal? To start a study group, right? To start a study group. Number two, it says, why is it a good goal for Jorge? He can be with other people and they can get help studying, okay? So that's the answer. He can be with other people and they Allow me just to put this. And they can get help studying. Yep. So this is the answer. Oh, wait, 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 wait. Like this. Like that. So these are the answers. That's the way you should have them. Now, number two, we have think about what you what you are like. Write a, a list of at least two things about you for each question. So this is a personal um, answer. Okay, think about what you are what you are like. <clears throat> Vamos a responder sobre cómo somos nosotros de forma personal. Esto es personal. Yo voy a hacer cómo soy yo, pero ustedes deberían hacer el cómo son ustedes. Les voy a dar un ejemplo conmigo. For example, it says, write at least two things about you for each question. Vamos a escribir al menos dos cosas por cada pregunta. So the first one, it says, what are you like? ¿Cómo soy yo? I am really strict really strict soy muy estricta I am really strict what other and I am really funny too también soy muy graciosa lo que pasa es que en clase con ustedes no puedo ser tan graciosa porque si no, no me van a tomar en serio 
Porque van a decir, no, Miss Lorenz no es graciosa, pasa siempre seria. Lo que pasa es que con ustedes no puedo, porque si no, no me toman en serio. So, I am really funny too. Ven, dos cosas. Two things, ok? The other one, it says, what are your interests? ¿Cuáles son mis intereses? Ok, I like studying. Me gusta estudiar. Studying. I like studying. And I like reading. Reading history. Me gusta leer historia. Sobre la historia del mundo. History. I like reading history. Es muy bueno leer. You should read more, okay? So, what good things can you say about yourself? ¿Qué cosas buenas puedo decir acerca de mí misma? I am really honest. Oh, wait a minute. I am really honest. Soy muy honesta. No me gusta las mentiras ni tampoco eh, mentirle a las personas ni que me mientan. So, I am really honest. And I... I am polite. Soy muy educada. Ok, so yo soy muy educada. No es por, por, por ponerme, sino que uno tiene que ser muy educado. Cuando pedir permiso, dar gracias, decir por favor, todo eso son, es de muy buena educación y uno lo tiene que practicar más. Ok, so in the last one it says, what can you do? ¿Qué puedo hacer yo? So I can speak in public. Puedo hablar en público, no me da pena. I can speak in public. Esto es cosas que puede hacer Miss Loren, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, Abigail. Abigail, she can dance. Ella practica ballet. Abigail, su compañera, o usted, Abigail, si está viendo, usted puede bailar. Usted está practicando ballet. Entonces, usted puede poner, I can dance. ¿Ok? Yo puedo bailar. Eh, ¿Quién es más? Por ejemplo, Mario. A él le gusta mucho el fútbol, igual a Cristian, igual a Pedro. So you can put, uh, you can write down, I can play soccer. Yo puedo jugar fútbol o soccer, ¿ok? So guys, cosas así. Por ejemplo, yo, uno de mis mayores fuertes es que puedo hablar en público, no me da vergüenza. ¿Qué más puedo hacer? I can, um, ¿qué más puede hacer? I can cook, me gusta cocinar, so yo puedo cocinar. I can cook. Y así quedaría. Este es sobre cosas de Miss Lauren, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerlo sobre ustedes mismos. Pero así un ejemplo para que vean cómo va. The next one, it says, Talk with two other students. Take turns sharing your interests and abilities. Work together to suggest goals for each person. Listen and respond to your partners. Esto es una sección que se tiene que hacer en grupo. Porque si ustedes ven aquí, se tienen que hablar con dos otros estudiantes y compartirse sus respuestas. Así que esta parte, desgraciadamente, no se va a poder hacer porque aquí tienen los espacios para dos otros compañeros, el de ustedes, el de otro y el de otro. Y no se puede, lastimosamente. Entonces, esta parte la vamos a tener que dejar en blanco y si nos queda un poco de tiempo cuando volvamos a la escuela para retomar este tema, podemos llenarla juntos en clase con lo que tenemos arriba. Con la parte que llenamos de arriba podemos hacer esta, pero tiene que ser en grupo. Así que vamos a irnos a la próxima página. So, what do we have here? Page 51. Nos está tomando bastante tiempo, pero es que hay bastante texto. So, it says, <coughs> Nature Camp. <coughs> Is your goal to have adventures outdoors? Hike, fish, camp, and canoe with us. Writing Camp. Is your goal to be a writer? Learn to improve your stories and poems here. Soccer camp. Achieve your soccer goals with our expert coaches and daily training. Computer camp. Is your goal to be a coder? Learn to design websites, apps, and more. Okay, so we have here some um, advertising about some camps. Aquí tenemos unos uh, publicidad acerca de algunos campamentos el campamento de la naturaleza el campamento para escribir el campamento del soccer y el campamento de computación ok, aquí les dicen que pueden aprender en cada campamento so, now we're gonna read and underline the student's goal vamos a leer y subrayar 
la meta del estudiante, ¿ok? It says, why do you want to go, ok, why do you want to go to writing camp? ¿Por qué quieres ir al writing camp? ¿Ok? I've always wanted to become a writer, ¿ok? Writing camp will help me achieve my goal. So, what is his goal? I've always wanted to become a writer. <clears throat> to publish a story in a children's magazine. To publish a story in a children's magazine. I've already taken two steps toward this goal. First, I've read a lot of books and taken notes about what makes a good story. I've taken notes on 30 books already. Second, I've written several stories already. I've asked my friends to read them and help me improve them. At writing camp, I'll learn more ways to improve my stories. I haven't seen my stories in a magazine yet, but I'm working toward my goal. ¿Ok? ¿De qué habla este párrafo? Habla sobre un niño que tiene eh, la meta de que sus historias sean publicadas en una revista de niños, ¿ok? Así que él va al writing camp para mejorar sus skills, que es skills, ¿Mm? sus dotes, ¿ok? Su habilidad para escribir, ¿ok? So, que sus textos sean muy vistosos y puedan publicarlos en una, en una eh, revista. So, we have here, writing for an Um, writing for a, an, a specific audience, okay? When you write, think about what your audience or reader needs to know. For example, on a camp application, write about your interests and goals related to the camp. ¿Qué es writing for a specific audience? Escribir para un público en específico. Por ejemplo, si usted viene y va a escribir para niños, no va a utilizar palabras muy difíciles de entender porque el niño no le va a entender a niños muy pequeños, ¿ok? Si usted va a escribir para adultos, no va a utilizar palabras muy aniñadas, por ejemplo, comidita o juguetito y palabras por el estilo. Usted va a escribir de acorde a la audiencia que usted tiene, ¿ok? So, writing for a specific audience. Cuando usted escribe, when you write, think about what your audience, ¿ok? Piensen acerca de su audiencia o público o lector necesita saber, ¿ok? Si usted viene y va a un grupo de niñas que les gusta bailar, no va a ir y les va a dar un texto acerca del fútbol porque a ellas no les va a interesar el fútbol. Y viceversa de la misma manera. Si usted va a un grupo de niños que les gusta jugar fútbol y les lleva un panfleto con información de una escuela de danza, no le van a prestar atención porque a ellos casi en la mayoría no les interesa. Entonces, uno tiene que saber a qué público se dirige para poder así escribir, ¿ok? So, now, we have here, choose a camp, write an application essay about what you want to uh, go to the camp, include your goals, two steps you've taken to achieve your goal, and write what you want to go to the camp. Esta parte se va a hacer más adelantito, pero la vamos a hacer como un párrafo, ¿ok? Vamos a hacer un párrafo. Esto lo vamos a hacer más tarde, adelantito. Creo que la tengo prevista para el día viernes, esta tarea. So, esto sería todo en el libro de Language. Ahora, en el libro de eh, Vocabulary and Grammar, en la página 31. Page 31. Here. Look what we have here. It says, read and complete the sentences in the present perfect with already or yet. Remember, the last week we did, some, some, we did some sentences. Recuerdan que la semana pasada les puse de homework hacer algunas oraciones. Aquí las vamos a poner en práctica. So, the first one. Racial to-do list. Finish homework, practice piano, make my bed, call my grandma and clean my room. Okay? So, she's finished homework already. She hasn't practiced piano yet. She made her bed already. She hasn't called her grandma yet. She cleaned her room already. ¿Para qué dijimos que utilizamos already? Cuando algo ya está hecho, cuando algo es afirmativo, cuando algo es verdad y ya se hizo. 
Y yet lo utilizamos cuando algo no se ha hecho. Por, ex, for example, we have here practice piano. No tiene el check. Significa que Rachel no lo ha hecho. Entonces, she hasn't, hasn't, negative. You see, the empty, that means not. Hasn't practiced piano yet. Ella no ha practicado el piano todavía. Ahora, here we have make my bed. Ya tiene el check. O sea que hizo su cama. Ella arregló su cama. She made... You see, there's no NT, no hay NT de not. Significa que esto es verdad, esto es positivo, no es negativo. It says, she's made her bed, her bed already. So, that's how you use them. Y esas son las respuestas. In the second part, we have cross out the incorrect words in each sentence. Write the correct word below it. Okay, so, that's page 31, right? Just a moment. Mm -hmm. We have here. The van members have improved by practicing for two hours a day. The band members have improved. Improve, right? Improve is the one that is misspelled. So how should it be? Improve. Remember, you use the past tense. Usan el past tense cuando usan esta palabra. Improved. Now, the second one. It says, Frida and Anne has already reached their goal of graduating for elementary school. Is that correct or not? Incorrect, right? Has. So which one is the correct one? Have like this. Have number three. We have Andy wants to become a superhero, but that might not be a realistic goal. Realist. Remember the word, it's not realist. Okay, it is realistic. Realistic. Like this, realistic. And number four, we have Scott's dad hasn't gotten everything on his slipping list already. Is already right? Está bien? No, right? We have some negative way. Aquí tenemos que no. Tenemos el NT, the not. Significa que esto es negación. Entonces, ¿cuál se usa con negación? Yet. No se usa already. Se usa yet. Like that. So, así debería de quedar la primera parte. Y la segunda parte, it says, read again and match the sentences with the pictures. So, <clears throat> number one. The band members have improved by practicing two hours a day. ¿Cuáles son los miembros de la band? This ones, right? So, these are number one. Number two, Preet and Anne has re, have reached their goal of graduating for elementary school. This one's right. There are two graduating girls right there. Number three, Andy wants to become a superhero, but that might not be a realistic goal. Which one of them? This one, right? This one. And number four, Scott's dad hasn't gotten everything on his shopping list yet. So this is number four. Y así quedaría. Así le quedaría esta parte. Y eso es todo por el día de hoy lunes. Recuerden que lo, lo preferible es que ustedes me envíen, padres, eh, las fotos de estas páginas que trabajamos el día de hoy lunes. Pero en cualquier caso llegan a tener un atraso o un problema, Dios quiera que no, ustedes me lo hacen saber por medio de mensaje. Y la fecha límite para enviarla siempre sería el viernes 24 del horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Espero gocen de salud y bendiciones. Nos vemos el día de mañana.